kama unavyojua mama yangu amefariki hivi karibuni na baba yangu yuko mpweke sana kule kijijini hivyo nilikuwa na wazo unaonaje kama tutaenda kumchukua baba nyumbani ili tujikuishi naye hapa wala hata mwezi mmoja Baby, ni wazo zuri hata mimi nilikuwa na wazo hivyo hivyo kabla na sio mwezi mimi wangu ikibidi hata miezi mitatu tukaenea ili aweze kumsahau mama. Ndio wow. maana nakupenda baby. Kwa nini? Si kama hivyo unampenda baba yangu na ulikuwa ukimpenda mama yangu pia. Baby, acha ubinafsi. Kwa nini? Unaposema baba yako unakosea. Kumbuka mimi na Isa hivi ni mimi mmoja. So, unataka useme baba yetu na sio baba yako. Unaki na wake na nini meno hapo? Nenda uwae ukamtumie baba mkuu wangu ticket. Okay, Nakuomba mara moja. Ah, nakuja baby. I'm coming baba. Ah. nimemsalimia lakini hajitikia. Ah. Akupiga magoti. Unajua baba yangu amezoea kule kijijini. Wanawake huwa wanawasalimia wazee kwa heshima kwa kupiga magoti. So, kitendo cha kumsalimia bila hata kupiga goti moja inamaanisha kwamba ni dharau kwake. Makubwa. So, baby, fanya hivyo baby. Nenda pale ukamsalimie kwa kumpigia magoti na muombe msamaha. Sawa, take it easy tuishi naye kama anapotaka, okay? <laughs> okay. So, <yeah. laughs> mwanamke katika jalala lipi maana <laughs> adabu zake ni fupi fupi zipo nyuma nyuma kama mkia wa nguzi nisamee baba ah uh, msamee tu baba ligafirika eti aligafirika kwani yeye ni mvua za kiangazi kusema nakuja ghafla ghafla ah inuka hapo mama nani eti mama nani <laughs> ili sahau kama una mtoto Ili 
nisahau bwana. Unajua nishazoea nikienda kwa wadogo zako. Wake zao wote wana watoto. Tena wakichoka kugombania mandazi. Wanakuja kugombania kufutafuta koti langu. Yaani nakwambia hadi raha. <laughs> Baba nayo na maneno. Unajua mtoto ni majali wa Mungu. Akibariki tutapata. Mm. Ni miaka miwili sasa hivi tunasubiri. Tusubiri Yesu, Aha. tusubiri mvua, Aha. na hapo hapo tusubiri mtoto, itakuwa ni kusubiri tulipo. Aya, ni mwendo wa kusubiri tu. Baba, nakumbuka we mwenye ulai kunambia kwa mba subira ufuta heli. Lakini siyo kwa subira hii, itakuwa inavuta shishi. Baba, baba, ujiacha mwenye wako tu. Heze bubuka. Mm -hmm. Ebu, mtembeze, tembeze baba nje, aone mazingira. Sawa mbeo. Baba chene. We! Subi kwanza. Mbiyo na mwanangu unyonyeshe mazingira Masa mbolo na nipitisha pitisha tu Au mbaya zio mazingira Ona Ona zani nisinge jiongeza Haya mandazi ningea ona Au natagu yale peke yako Haya gula sasa mwenye ulizi Lakini baba Nilikuwa na kwenyeshe kwanza mazingira ya nje Nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyan
Andaa chakula baba ale kisha kapumziki. Sawa mme wangu. Okay. Ushinde salama, ubaki salama na baba, oke? Amina, bebe. Sasa, um... Ia matumizi mpenzi. Ika chakula kisuri. Usijali mewango, na kutakia kazi njema, ufike salama, urudi nyumbani salama. Malaika wa mungu wa kongoze. Amina, amina. Bye, bebe. Na kupenda sana. Na kupenda pia, bebe. Hehehe. Ngapi hizo? He, baba, shikamo. Na baba, ngapi hizo? He, jamani baba, hizi ni pesa za matumizi ya meneche mme wangu. He, mimi ni baba ke mzache, mtakiwa nijue. Hame kupa shingapi na tutakula nini. Nasego unatubania bania tu hapa, inaonekana kwenye hiyo sekita hugo vizuli sana. Yee! Mwanu na ninepiana, ninepiana, tutafiki hiyo huku na jisaidia umu umu ndani ya tu. Baba, Badala ya kuenda kupika, unawaza vikopa. Unawaza jinsi gani ya ifarobeni ulopi wana mwanangu, utakadu itawanya tawanya. Kenye upatu, upatu we nuhu. Amna baba, nilikuwa na kusubiri urudi ili ni kuulize kama ungependa kula nini leo. Ah, ili smoky bu. Nina pendelea kula pizza, baga, hambag, hatresi, tuwegi chops hivi. Unajia kukinipa tu chipsi chipsi zege hivyo Sausage Na juisi ya miwa Ya mwezo Vip Yani baba angu Nilikuwa nataka ni kulize kwa mba Kata hivyo vya kula vyoto Livyo vichagua Ni kuandale kipi sasa hapo Vyote Vipi kwa ni Eh baba nilikuwa nauliza tu maana kuandaa vyakula vyote hivyo sio rahisi at least ungechagua kimoja sasa kama iwezekani kwa nini uliniuliza ah baba hakuna chakula kingine unachohitaji basi nipikie machungwa ya kukaanga na mchemsho wa maembe baba jamani sasa ndo chakula gani iko eh Kazi ni pikie chochotu na chokijua. Sawa baba. We! Nabu njoma na moji. Nabu niweke TV kwanza hapo mini angalie tarifa ya bari. Lakini baba, saizi ni asubui. Tarifa bari huwe na kuwaga ni usiku. Eh! Ay! Nene!
Shogangu. Uyo inabidi umkomeshe. Unaelewa? Mkomeshe asubuhi mapema. Kivipi shogangu? Kivipi? Yaani mtu anakuletea ugaigai ndani ya nyumba yako unamchekea chekea tu. He? Mwambie mumeo, kama mume atakuwa aeleweki, unamfanyia visa siku hizi tatu. Atabeba mabegi atarudi alikotoka. Kama mbwai mbwai bwana. He? Unalealea madonda mwisho ya kuozea bure. Mimi mwenzio naogopa Sheila. Naezaje kuanza kumfanyia visa mzee kama yule? Sikutafuta laana huko Sheila. Ah ah. Mimi siwezi. He? Tena shogangu ya kikushinda. Nishtue nikupeleke kwa mganga mmoja kiboko. Unajua kiboko? Umpe nimbwata mumeo. Kauli yako inakuwa hii moja tu. Yule babu anatimuliwa asubuhi kabla ajogo kuika. Mm. Eh, he? Nakaa kulealea wazee hapa. Aya shogangu mtu acheni kwa sana hizo habari. Vipi mm -hmm. na ule mchezo? Maana yake kijumbe ndio alindhurumu ela yangu, yani sina taha. Leo ametoka mtu wa tatu.
kwa ndio hivyo shoga yangu kama nilivyokuambia sawa nimekuelewa sasa wale wako urembelembe yani tatizo mimi hata sijui na god up mercy upon us <laughs> No problem. Baba Samani Kulikuwa kuna nyama kule jikoni kwenye sufuria Ah Si yani kulikuwa kuna nyama jikoni kule kwenye sufuria nilikuwa nimepika Sasa unaweza ukao umezila au yani sijamaanisha hivyo ila unaweza ukao labda ulipitiwa Panya. Lakini baba humu ndani ya hakuna panya. Hakuna kabisa. Unamaanisha nini? Kwamba mimi ndio panya? Bas babangu, yaishe. <laughs> Samani. Yeah, God up mercy of us. Eh kijana wangu. Kwa <laughs> Sawa baby, basi we nienda bafuni kwa oge, minienda kuanda cha kula dhainu kitoka. Tunapata kula oti sawa. Kwa yumana na ubao.
Hata ziwa Victoria halina maji mengi kama huu mjuzi. Eh? Wainga walisema mgaga na huku wali wali mkabu. Usikute mgaga mwenyewe ndo mimi. Fazari ni mekumbu Mkangu Ame Kwa nini chakula haki na mboga? Ewe Bati mba ambi wangu ili mwagika Ok, siku nini nawe makini Ya rizkodu Baby, sijapenda. Ni ukumbavu wa inagano unenda kufanya tena mbele baba angu kipenzi. Umeenda kupika chakula ambacho wakina mboga. Kwa nini umekuwa na romba haki ya sicho? Oke, umpende baba angu, sindiwe? Mme wangu, nisame mme wangu, ni bati mbaya, haito jirudia tena. Uwe mzelikoma Na kuona umejisahau mwenyewe na maisha ya mgini Umesahau ya kwamba unaitajika kikaoni kule Wani kikao hakiwezi kufanyika bila mi Hakika, kikao hakiwezi kufanyika bila wewe kwa sababu Imefika za muyako kutoa sadaka Hivyo lazima ufike kikaoni tupate kujadiliana unamtoa nani kafara. Upo. Seti ya wawili hapo tucheze yote. Sasa kuhusu kafara. Mimi nitatoa mbuzi. Nyanya ni huku nganyana. Mimi nitatoa mbuzi. Hivyo mzee umelogwa eh? Nimekwambia nitatoa mbuzi. Kwani mbuzi haya na nyama? Mzee Likoma. Nyama ya mbuzi sio tamu. Sisi pambaneni na hali zema. Unasema aje yewe? Ujasikia au? Nimesikia, ila nataka urudio ulicho kisema. Haa, subiji marudio jumamosi. Ulivyo kuwa unakula nyama za watoto wa wenzio, ulikuwa na jisikia raha tu mwenyewe, sindiyo eh? Kumi sami nifanyari. Yani natakiwa na wewe mtuwe mjuku wako kafala na ye ya hende akaliwe. Mjuku gani? Na uyo mwanamke mwenye hana mtoto. Kama hauna mjuku, basi unatakiwa umtue mtoto wako mwenyewe na ee ya hende ya kaliwe nyama. Kama vile wewe ulubokuwa na jiso somola mipagia ya watoto wa wenzio na wewe zamu yako imefika. Mwenyewe kabla sija sahau. Bazi ntamtoo wa mke wa mwanangu, manana faida. Hatutaki mke wake, tunataka kidali cha mwanao tukajichiane. Mnachagua, wani mke wake hana kidali? Cha mwanao ndo kitamu, halafu zima ilo piesi lako, nona lidantia wa zimu tuwa hapa sahibi. Haa, nisha zimu, afadhali. Yula tusimtoe mwanangu, mwamba tufanye di. Diligani, sasa sikiliza. Mwanangu wana nyumba kubwa kama unavyo yona Na nabiyashara kubwa sana hapa mjini Sasa sola la kumtoa na mba tuwachane nana 
cha kufanya mimi nitafanya figiso figiso kwa mtimue mke wake alafu nimfanyie binti yako mpango wa kuolewa na mwanangu hapo unaona <laughs> hilo dili kama zuri hivi eh hey, dili zuri maana tukimtoa mwanangu hautafaidika na chochote lakini nikimfanyia mpango wa binti yako Tabata faida hata na wewe kuje mjini hapa tupate kula hata pizza. Tunashazoea kula magimbi magimbi huko kijijini kwenu. Safi kabisa. Hilo ni dili zuri. Kwa hiyo nikupe siku ngapi huyo mwanamke atakuwa ameshatimuliwa humu ndani na binti yangu atakuwa ameshaingia kuja kujimwaya mwaya na maisha yake. Nipe siku tatu tu. Basi takoe imeisha. Safi. Safi sana mzee mzangu. Basi hakikisha hilo dili linafanikiwa mapema ati. Nami nimechoka kule kijijini. Nataka nije mjini na mie. Nicheze magemu ni enjoy mie. Nile mapiza, nile mabaga, nione pisikali. Eh? Uchawi wa mpendezi mtu hivyo. Haya sepa. Maisha hiyo. Naona waza nini? Sipita kwenye gona huko. Nawaza kuhamia mjini ati. Ya. Baby. Yes baby. Nataka nikuombie kitu. Kitu gani mpenzi wangu? Mm, leo mm. nataka niende kwa rafiki yangu Sheila. Nitaka uko mpaka jioni ndo nitarudi. Kwa nini na baba yangu hapa nyumbani atapikiwa na nani? Hani, mbona amna shida? Nitahakikisha kila kitu hapa nyumbani na kiacha kipo sawa. Nitapika then ndo nitaondoka. <laughs> Zebu, hiyo tabia kwenda kwa marafiki umeanza lini? Na mbona uko nayo hapo kabla? Na kwa nini imebuka kipindi hiki ambacho baba yangu yuko hapa nyumbani? Basi mimi wangu sitokwenda. Zebu. Mhm. Mm Kuna nini kinaendelea hapa? Mbona kama unataka kumkwepa baba? Hakuna kitu mimi wangu. Okay, mimi naenda kazini. Baby. <sighs> Naomba nikusindikize kidogo baba. Okay, twende. Mwanangu, naona unaenda kazini. Yeah. Unaenda kazini baba. Ah ya. Ninabaki mpweke huko ndani. Afadhali hata ungekuwa na kajukuu, kajukuu na kuwa na katumatuma. Eh, pata sigara. Hata hivyo hautabaki mpweke baba. Siku na mpweke hapa nyumbani. Hata unaweza kumtuma dukani. Sit baby. Mm. Mm. Anakuja rafiki yake hapa kusukana. Wanakaa masaa manane. Asubuhi hadi jioni. Naombea juu. Ukimwita hata kusikii. Eh? Mme wangu. Ni jana tu alikuja rafiki yangu Shaila akanisuka basi eh? hamna kingine. Okay. Inaenda kazi. Sawa mme wangu, kazi njema.
Baba. Mm. Mimi natoka, naenda sokoni mara moja. Koma. Leo ni siku ya kwanza zimebaki siku mbili hakikisha huyo binti anatimuliwa huko ndani Mejeb uloho tu <laughs> Unafikiri mimi nimefuata kula? Mimi nimekuja kukukumbusha tu. Ndani ya hizo siku tatu zilizobaki, hakikisho binti anatimuliwa ili mwanangu naye aje kuingia hapa na mimi nipate kuja kuenjoy mapochopocho kama wewe. Maboga ya mpendezi mtu hivyo. Majeb Mzee Likoma. Mm. Wewe naona unachelewesha. Shika hii. Iki cha nini? Ha, swali zuri sana. Huu ni uchawi mpya. Hakikisha unamnyunyizia kidogo tu kwenye chakula. Baada ya hapo, akisha kula, ni mwendo wa kuharisha tu miharisho mfururu mambo ya puu puu puu. Yaani kama bata mpaka atakapoamua mwenyewe kutoka katika nyumba hii. Sasa yaani ni yake yeye. Abaki huko ndani andele kupiga miharisho mfululu au atoke nje. Binti yangu aje kula vitoga na mimi nije kucheza ma PlayStation, kula mabaga, mapiza na vitu vinono, magimbi so mazuri hivyo. Waacha we. Hii ni konki sana. Lazima nitaitumia. Nasemaje? Huyu binti lazima aondoke kwenye nyumba. It was at this moment that he knew he fucked up. Kwa hiyo usiku ni ubwabwa makange maana mimi na ma... Wow mmeongo karibu Thank you baby <laughs> Nini kibebe Baby usiwe na haraka utajua tu Ah, ah. Afu kinaonekana ni kitu cha kula kula. Ya, ya miami. Baba. Eh mwanangu, shikamo. Maraba ujambo. Jambo umeshindaje? Salamu umependeza. Asante sana baba. Baby, naweza kuifungua? No 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 no, usifungue baby, usiwe na haraka, utajua sawa. Okay, tendo kaoge then ubadilishe nguo afu je tuifungue. Okay baby. Surprise! <laughs> Daddy, uh, Baba, leo ni siku yako kuzaliwa na kwenye ufuko kuna keki na hii ndio zawadi yako baba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear brother. Happy birthday to you. <laughs> Me, 
last day, dear Father, happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? Kata keki tule. Kata keki, kata keki. Baba. Funke! Dadi, kula, hiyo te tumeanda kwa jili yako Hiyo te kwa jili yako, baba Baba, kula Nile Yes Kula, baba Eti Please, baba Kula, baba Come on, kula Yes, kula, baba Ongewa sana, baba Baba mishi ndajele Mmeongu, siku nzima tokea subuhi mchana alikuwa yuko sawa tu Selewe Yes, honey. Kwa ni baba mekuwa jimbona hali yaki naonekana mibadilika gafra? Mme wangu, mi mwenyewe sielewi. Ok, mchana alishinda aje. Baby, alishinda vizuri tu, ya ni sielewi sa hivi mekuwa jimbona mekuwa hivyo. Mwe KP! KP mwanao! Baba, kwa ni kuna tatezo gani? Mwanao! Uyo mke wa Mme wangu, baba atakuwa na shida Kesho ni tampele ka hospitali Sama mke wangu, namba ni kulize kitu Ni ulize mme wangu Hivi, mnavu shinda hapa nyumbani wena baba Kuna tufuti yote katia kuhena ye Hakuna mme wangu, tunaishi vizuri tu Yes Ok, sawa Basi tupumzike mme wangu, siku shua kwa mkubwa u Sawa mpenzi
Za saizi jamani. Salama. Shikamo baba. Shikamo baba. Malaba. Ah, vipi hali yako baba? Hali yangu ni kama unavyoiona. Jana mkeo kanipikia chakula kibichi sana. Kwa hiyo sasa hivi bwana ni mwendo kukata gogo tu. Jamani baba mimi Zebu. Mbongo, mbongo jamani. Mbona hivyo? Zebu, niache niende kazini. Najua umpindi baba yangu basi poa tuishi huko. Tafadhali mbongo, naomba tuongee hapo kidogo. Tuongee nini? Tuongee nini Zebu? Tuongee nikirudi kazini. Sawa Zebu, bye. We zombie, mindo zimba la masimba da gota. Andeke kaku wako fiu, kame kwenda. Tumimbaki sisi magumashi. Choki mejichafua kule nenda kakideki. Alapu ya kina maji. Kibwengo. Eh, 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 eh. Naona unafaidi peke yako tu vinono eh? Ah, nimekuja kukukumbusha tu kuwa leo ni siku ya pili imebaki siku moja tu. Itimie ile ahadi yetu. <laughs> Wewe naye unanikumbusha kumbusha kila saa. Utazani ada ya shule. Kama unataka anzazi sema tu nikupe. Eh, kukukumbusha muhimu na hicho ndicho kilichonileta hapa. Wala sina haja na hilo andazi lako mzee likoma ukome kunijaribu weka zee kama kala ya ifiza mpango wa dawa maana mwenzio naharisha kama bomba la mto lufu nilo pasu mzelikoma umenibadia mapocho pocho mimi aya sasa 
Oh, na vyakula vyote umeenda kuvitoa chooni. Na bado. Sikuwe kwanza. Sitaki kusikia lolote na wala sitaki kujua ilikuwaje. Wewe si mjacha? Endelea kupiga miarisho mfururu mpaka akili itakapokukaa sawa ndio nitakuelekeza dawa. Wewe nielekeze tu hiyo dawa. Sasa hivi mwenzio utumbo utatoka na utoke tu ndugu yangu. Dawa sikuelekezi mpaka huyo mke wa mwanao atakapotoka huko ndani na binti yangu atakapoingia. Imebaki siku hii moja. Hivi vumilia tu ndugu yangu. Haji <laughs> God have mercy upon us. <laughs> Hmm. Umbe ni ya fai ni umdani wa lai. Hey! Wo benchi angu wa detuwa wale jamani na mimi ni amie. Njini kutamu. Kuchesa na ngelele ya kumpendezi mtu. Naona mambo haya mikeki ugali wa muongo wa mpendezi mtu <laughs> God have mercy upon us Eh hmm. mwanangu kisholewa umdani <laughs> Mimi jamani ugali wa mtama bangi mai vitu vya mjini hivi. Hmm. Okay. Chawe, na gumu na biga binanda. Utajua ujui. Sasa hivi ndo tutazungumza lugha moja. Niko gani lina lina atakona? Mzilikoma niache kwanza nende chooni. Jisaidie umu umu ndani ya tumbo. Wa mzalikoma, nia chenende kwenye kona mimi nataka ni wale chooni Nitaashusha hapa Hapa wundu Nitaashusha Maka unyelekeze dao Sema zu Zu He, kasema kweli Wa mzalikoma, nia chenende, tutafumu hapa, itakuja kuwa bala Nyelekeze kwanza nda wachi Nukuelekeze nini He, wewe si mwanga Wa mwenye mbona mwanga Kikisha ametoka meu Mzee likoma
maacha tantalila ni ache ni endi Tuta kuja kufuma umdani mambo enye ya talibika mipango yote itabuma ah. Na we vip Baba, nimesikia kama ulikuwa unazozana na mtu huku jikoni. Itakuwa masikio yako mabovu. Baba, sina masikio mabovu kiasi hiko na zaidi nilizisikia sauti zako. Eti eh. Anyway, leo unajisikia kula nini baba? Ajisikia kula mananasi ya kukaanga eh? Na zabibu za kuchoma hey! ah, ah, ah. Weki wengu toka uku Mzelikoma na kukumbusha tu imebaki siku hii moja tu na mimi nakukumbusha hapa uondoki mpaka unipe dao wewe mzee mtayashusha hapa upate msala kiashusha hapa na mimi simfanyii mpango binti ya God have mercy upon us. Likoma, vitu vina gonga. Vitu vina gonga na visikia kabisa. Ongeza sauti tusikie wote. Likoma, acha masiara ujue. Alafu na ilikuwaaje sasa ukaweka kwenye keki? Si ungeweka hata kwenye pilipili? Eh, kwa sababu wewe pilipili ulagi, si ndivyo? Eh. Eh. Shika dawa ulizike Hasep Haya niondoke ya wapi We pa hata juu We ne vipi mbono unaenda na kurudi kama school bus Ok baba umesema uongei na mtu baba Haya uku jikoni unafanya nini Unafanya mazoezi Baba, mazoezi ya nini jikoni? Ya kuendesha falasi Ok baba, mina itaji kupika Tafadhali, naombo unipishe Kwani nime kushikia jiko hapa? Hapana baba, sio kama umenishikia jiko Ila kama uliku unataka kupumzika baba Mbuna kuna sem nyingi za kuka Uneza ukakase bleni kule ukatizama TV Ama nje kwenye garden kule baba kwa nini ukee jikoni? Hmm, au siyo. Kwa hiyo unanipangia sehemu ya kukaa kwenye nyumba ya mwanangu, si ndivyo? Au una mpango wa kunifukuza kijanja kijanja eh, ili uendelee kukaa na kuenjoy. Unenepea nenepea ni kama pipa la lita 1000. Na akirudi mwanangu na kuja kumwambia uko nataka kunifukuza huko ndani. Ajabu. Kibwengo. Eh Mungu, nakuomba niepushe na hiki kikombe. <laughs> Akikuepusha na hicho kikombe, nakuletea jagi. Komwe lile. Yeah! Eh. 
<laughs> God have mercy upon us. <laughs> Vipi mlembo? He? Shikamo baba. Unanisalimia salimia. Unataka kuninyima nini? Makubwa. Zebu nimemkuta. Sasa wewe Zebu wa nini? Eti mlembo. Zebu ni shoga yangu. Mimi sijakuuliza ni nani yako. Unamtaka wa nini? Kuna mambo yetu tu binafsi nataka kuzungumza naye. Mm. Kwani we hauna kwako? Na kwa nini kila siku unakuja huku? Kwangu ninapo na mbona anakujaga? Ah, vizuri sana. <coughs> Vipi una gari? Hapana. Kwa nini? Asa sikia. Nataka niwe sugar daddy wako. Ukikubali tu na kuhonga gari ya mwanangu KP. Hey. Hey. Jamani. Hata ukitaka nyumba, nitakuonga nyumba ya mwanangu KP. Eh. Ili mradi tu kubali kuwa mchepuko wangu. Maana natamani kuwa singo. Sema tu na upiru na nikaba ko. <laughs> Eh, ukiwa na mimi, nita kunuri ata na bajaji. No na jiru. Auski, minta kunuri angu begizima. Na ebi pibwa na kwenye zako uko. Haya mimi nakwenda kama ulivyosema. Ah. Sio wewe bwana. Kumbe ulikuwa unaongea na nani? Kuna likunguru tu lilikuwa limekaa pale. Eh ni wewe. Nakula ovyo ovyo. Oh. Ah. Mbona sielewi? Acha na nalo. Sawa mtoto mzuri. Sasa naambie kuhusu jibu langu. Eh? Okay. It's fine. Naweza kuwa mchepuko wako. Ila sihitaji pesa wala sihitaji unionge chochote isipokuwa nahitaji kitu hichi kimoja tu. Ehe, kitu gani? Kwa hiyo, sutafanya kama nivo kuambia eti. Hmm. Hmm. Pazi tu wabu. Jamani, sasa kuna uzitogani. Mbona kawaida tu? Asa ebu njua hapa. Hmm. Hapana. Sasa sikiriza. Umpukuzisha zebu inawezekana. Hila kukufanya uwe na kepi wakati uwe na mimi. Yo sio sawa kimaadili. Tutakuwa kama nyani sasa. Jamani, hayo mambo huku mjini mbona kawaida, eh? Au wewe hutaki kuwa na mchepuko kama mimi? Kwanza nitakuwa na kufulia, alafu na kuchemshia na maji ya kuoga yenye iliki na kuogesha. Baada hapo na kupaka na mafuta ya alizeti ngozi yako inakuwa laini kama ya kijana. Wacha we. Mambo ya mboso hayo. Vipepelu jivina samba. Edi nata vudwa Nimepotea Wiki imekata Nugu wa mecha chuma Edi nata vudwa Nimepotea Wezi umekata 
Naona kama unanishawishi kwa mbali. <laughs> Basi fanya kama nilivyokuambia, sawa? Sawa. Ngoja kwanza nifikirie. Natumai utafikiria vyema. Hayo. Basi ngoja niingie ndani nikaonane na Zebu. Hayo. Eh! 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 Pulia kwanza. Ni chum kwanza akili yangu ikae sawa. Eh? Hmm? Hmm. Oh, Chela. Eh, shoga yangu. <sighs> Karibu ndani kipenzi. Asante. <sighs> Watu wengine nuksi kweli. Sasa alileta kumwela yake hapa la nini? <laughs> Sawa, mimi nitakubali kuwa mchepuko wako ila naomba wewe ufanye mpango zebu afukuzwe kwenye hii nyumba. Kisha mimi nitajua cha kufanya ili niwe mpenzi wa KP. Kusudi niweze kuingia kwenye hii nyumba kisha baada ya hapo wewe utakuwa sugar daddy wangu. Si unaona kama sasa hivi KP hayupo? Ungekuwa una enjoy tu yani. Mbona kama mtego? Hata kama ni mtego basi huu ni mtego ulionona. Hata kama ukinasa basi huu ni bahati mbaya. Karibu bwana, mimi nilikuwa jikoni huko. <laughs> Naona mapishi yanaendelea shoga yangu. Mm. Na chambua chambua mchele hapa. Ehe. Vipi? Huyo mzee alikuwa anakupa sera gani uko nje? Maana nilikuwa namsikia na imba imba na toka ndo nakukuta uko naye. Alikuwa anakuambia nini? Shoga yangu, baba yako mkwe si unamjua? Mhm. Mm Alikuwa ananizuia kuingia ndani. Yaani mwenzenu huyu mzee ananikwaza. Yaani sijui hata nimfenyeje. Ni rahisi tu shoga yangu. Kwanza mnyime chakula. Halafu mfanyie visa, vimbwanga na kila aina ya hila. Mbona hii nyumba taiona chungu ataondoka? Lakini shoga yangu, pamoja na yote yanayonifanyia. Kumbuka yule ni baba wa mume wangu na mimi nampenda sana mume wangu na mume wangu anampenda sana baba yake naogopa kuharibu uhusiano wao na ndo maana anavumilia lakini shoga yangu yani kusema ukweli napenda vile unavyoshikamana na mume na kupendana yani nikiwaona hivi mkiwa pamoja hadi nasikia raha na amani ya moyo yani <laughs> shoga yangu naona unanipamba sasa kweli Yaani napenda sana mahusiano yenu. Na mimi namuomba Mungu anijalie mwanaume atakaye kuwa na mapenzi kama mume wako. Jamani shoga yangu, utapata tu. Usiache kumuomba Mungu. Amina shoga yangu. Na nyie nawaombea mdumu miaka na miaka. Yaani Mungu awajalie watoto, wajukuu, vitukuu, vilembwe hadi vilembwekeze huko. Sasa hapa nichague kipi? Nimfanyie mpango binti wa Adibozi mwanangu asiliwe nyama. Au ni mfanyie mpango huyu mchepuko ili ni faidi kama amboso. Nimekuja kukukumbusha tu mzee Likoma ya kwamba imebakia siku hii moja tu. Lakini si ni dalili. Mzee Likoma mzee Likoma tutakuja kuonana wabaya. Hey. Wewe tangu ulini ukawa na sura nzuri tukaonana vizuri. Na sura yako mbaya kama umedondokewa na kimondo. Wewe kila siku ni mbaya tu. Simaanishi kuonana wabaya hivyo. Ninachomaanisha. Hey! Nishakuelewa. Basi kajichubua we handsome. Hii tusionane wabaya. Wewe kazee, naona unataka unitoe kwenye reli. Nikutoe kwenye reli kwani we gari moshi. Sawa, tuachane na hayo. Nimekushuhudia ukimtongoza yule binti. Halafu mwishoni nikaona na kunongoneza kitu. Haya, niambie alikuwa kikunongoneza nini? Alinongoneza maneno. Alikunongoneza maneno gani? Alinongoneza maneno mengi. Ndio nataka kujua sasa. Kwenye hayo maneno mengi, kuna maneno gani ya umuhimu? Kuna a e i o u. Kwa hiyo hicho ndicho alichokuja kukunongoneza, si ndio? Eh. Ndio maneno ya muhimu ambayo alikuwa anajirudia rudia. Aha. 
Wewe mzee unajifanya jeuri eh? Sasa dawa yako ipo jikoni inachemka. Usisahau na kuweka sukari ili ichemkie vizuri kabla hujaiipua. Likoma likoma likoma. Ikifika mpaka kesho, huyo binti hajafukuzwa si nitakuelewa. Nitakufanya kitu mbaya. Mm. Mbona hata mwalimu wa Mase darasa ulikuwa humuelewi mm. na ukumfanya kitu mbaya? Sawa mimi naondoka ila kesho itafahamika. Au sio. Ah, chapa lapa. ndugu wangu mimi nilikuja kukusalimia tu acha nipeleke ili kwa nyumbani shogangu songe subiri na andaa hapa nipike tukimaliza unakula dhenda kusindikiza hapana shogangu mimi nipo vizuri basi sawa shogangu ngoja nifunikie hapa nikusindikize sawa wewe utanikuta hapo nje malizia shughuli zako sawa sawa kipenzi Baby. Mm. Mm. Hakikisha basi unafanya ule mpango wetu, sawa? Make sure Zebu anafukuzwa huko ndani. Nataka nije nikurudishe ujanani. Eh hey, Mungu nisaidie. Bila wewe kikombe siwezi kukiepuka. Eh? Mm. Udadeki kwenye huu mtego sidhani kama nitachomoa Mm, vipi kwani? Unafanya nini? Kwani we umeona nafanya nini? Yaani baba, huku jikoni mimi ndo nausika napo. Imekuwaje babangu? Umetoka huko, umekuja kushughulika na majukumu ya huko. Kwa hiyo mimi umsihusiki napo. Mm? Unanipangia pa kuhusika kwenye nyumba ya mwanangu. Eh? Majabu. Yaani mimi niwe naishia kule sebleni na piga piga ma story na ma TV na ma kochi kochi yenu. Si ndivyo unavyotaka. Sasa baba, huku jikoni huko. Unapiga story na nani babangu? Ni kama hivi tunavyopiga story na wewe. Baba, baada kukuta unaweka chumvi kwenye chakula? Eh. Hey. 
Kwani kuna ubaya gani mimi nikiweka chumbi kwenye chakula? Au chumbi imekuwa sumu siku hizi? Kwa nini? Kwa nini lakini baba umegeuka kuwa makwazo kwa upande wangu? Mateso yakizidi sana. Kamuone dakitari. Unamaanisha nini baba? Namaanisha kuwa ukiona umekwazika sana. Hey! Baba, Mungu akubariki. Ye 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 ye. Unanitukana mimi. Ama kweli mwanangu amekosea njia. Yaani hata bola angeoa miwa akawa anajitengenezea kijuisi chake anakunywa. Lakini sio wewe dunga embe unayetukana baba mke wako. Sasa baba, tusi liko wapi hapo? Kukwambia ubarikiwe ndo tusi. Ah. Majabu. Yaani hilo kikwetu ni tusi. Eh, makubwa. Mm. Madogo yananafu. Ah. Na kirudi mwanangu lazima nitamwambia kwamba ulikuwa unanitukana. Majabu. Komwe lile. Nichum tena basi. Ai. Yaani ulipo nichum nimeisi kama nimepigwa na shoti ya generator. Jamani, basi fanya ule mpango zebua timuliwa hapo ili ni anakuja kukuchumla hivi. Ai. Ai. Hilo limekwisha. Waacha wewe. Na ukisikia mahaba ni huyu. Ndio haya sasa. Ajizi kufa kufa hivi kuzimia zimia hivi na utamu wa maneno yako. Jamani, hapo mbona bado utaenjoy zaidi au wewe utaki kuenjoy? Bola na enjoy. <laughs> Skri ti 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 ti. <laughs> Maisha mafupi ni simple. Kiki <laughs> kiki. Ki. Yaani ni ni tesekelo. <laughs> Jamani Yunge na miupo zeko Hani Abe Na kupenda Hani wa unanitesha Kivumbi leo Kumbu unajua kuimba na mna iyo Mimi ni bala Kumbe Nyimbo zote za zamani za msondongoma na sikinde Nilikuwa na watungia mi Mi Atoka hapa na wewe, unakuja kufanya nini hapa? Baby, una sikuelewi? Sio wewe, una mjusi kenge tu mmoja hapa kajichangani. Sawa, basi usiache kufanya hivyo. Selikoma, unanita mimi mjusi kenge, sindiyo? E musu pili kwanza nda kubigie Sawa E kuna mtu wapa inabidi ni dilinae papendikula Ok, bye baby Aye We na unasemaji Mano unapenda kuni fatiria fatiria utafikiri kampuni la mikopo na lo fatiria marejesho.
Hello shoga yangu. Eh hey, shoga yangu. Nimekuta umenipigia. Ndio, nimekupigia muda mrefu sana. Ulikuwa unatumika. Oh, pole mpenzi. Ni watu wa mikopo wa shoga yangu. Yaani wananisumbua. Wewe naye, hujaacha tu mambo yako akausha damu? Naachaje sasa? Maisha yenyewe magumu shoga yangu eh. Niko peshe basi 150 niwalipe hawa. Sawa, ukija nitakupa. Wow, ndio maana kupenda udugu wangu. Hakuna kama wewe kati ya mashoga zangu wote. Hmm? Wewe namba moja Ehe, nambie, kuna mbia gani? Yaani shoga yangu, sijui hata nikwambieje. Mwenzio amenifika hapa. Ndio nikaa nimekupigia ile angalau nipe hata ushauri tunafanyaje. Maana muda ule nimekuacha tu pale getini. Narudi ndani na mkuta mzee anajaza chumvi kwenye chakula. Tena sio chumvi kidogo bakti nzima imagine shoga yangu chakula nilikuwa nampikia mme wangu mimi jamani mm. ah. jamani jamani huyu mzee mbona anakufanyia hivi lakini yani acha tu shoga yangu nimechoka nimechoka yani siwezi hata kukaa naye ni bora tu ungekuepo hapo unipe company rafiki yangu hii ni too much jamani shoga yangu mimi ndo nimefika nyumbani tu hapa na kujipumzisha basi ngoja nije tu ili nije nikupe company siku nzima bora ta Ulikuwa unaongea na nani mzee Likoma? We nani na kuhusu nini? Mbona unakuwa mbeya mbeya kama Adi Jacoba? Mzee Likoma usinitukane, nitakuja nikutie vichwa. <laughs> Unitie vichwa. Umtie vichwa baba mke wa binti yako. Labda huyo mwanao ataolewa na kibwengo. Sawa. Wewe ujifanye mjanja tu. Mimi naondoka. Lakini usisahau ile ahadi yetu. Kesho mapema tu nitahitaji mrejesho. Ah, ah. Lakini we. we usinijibu kwa heri. Wewe Hello. Sebu. Nipo nje mpenzi. Kuja kukufungulia. kazeka na faidi eh? na mimi binti yangu aolewe huko ndani nianze kuja kula mibwabwa vinono vitamtam niachane na habari za kula mamungunya okay. Ai. Baba baba tuwe na mboga usiwe na mboga mambo ni pumpu mali na matonge Yaani uwezi kuamini shoga yangu. Kile chakula chote ulichokiacha na kianda hapa kimejazwa michumvi. Mm. Astaghfirullah. Mm -hmm. Ndio hivyo shoga yangu. Njojo ne. Jesus!
Jamani nyie mimi mwenzenu na mtihani. Jamani shoga yangu pole. Yaani hadi najisikia vibaya. Baba! Na kuomba mara moja. Na niomba nini? Weka muombe Mungu huko bwana. Tafadhali baba njoo. Mbona unagonga gonga mlango kwa nguvu utafikiri unatwanga mpunga? Haujui kama mimi na pressure. Eh? Au ni yako pressure ipande nife ili ufaidi mali za mwanangu, si ndio? Baba, unajua mimi ndo nilitoa wazo la wewe kuja tuishote hapa. Ni case labda tutaishi kwa furaha na amani. Kwa nini inakuwa hivyo babangu? Toa wazo ndio nini? Eh? Mbona hata leo toa wazo la kutengeneza gari alikufa kwa ajali hiyo hiyo ya gari? sio mbaya wazo lako unataka kuangamiza wewe mwenyewe baba kwa nini unafanya nijote maamuzi yangu lakini hapo mbona unjajuta unamaanisha nini baba ina maana nitajuta zaidi hapa si ndio mmm mimi ya kizidi sana kama mimi daktari eh? okay it's fine eh no maana nasema wewe mtoto unajeuri sana kwa nini baba Yaani mimi nakuongelesha Kiswahili. Kuona ni ongelesha kinjonjoli njonjoli sio na kita kizungu. Na kizungu chenyewe ni kusi. Nasema yepi. Asante mama kwa kunitoka. Subiri mwanangu arudi. Asimo tuondoka kwenye hiyo. yanishogangu kwa kweli amenifika hapa. Ah! Hii ni too much. Pole sana shogangu. Mambo kama haya kwenye ndoa ni jambo la kawaida na wewe sio wa kwanza kupitia. Kikubwa tu ni kuwa imara. Na asante rafiki yangu. Yaani angalau utupo wote hapo unanifariji. Are you playing? Watu wako wamekuwa kwao. Yaani wewe acha tu shogangu. Mimi mbona nakata simu? Alafu si sawa. Ukitaka kuondoka nikupe ile 450. Sawa shogangu. Yaani inaonekana mume wako anakujali. Kwa nini? Mbona? Ah! Safi sana. Leo umejua kunifurahisha we mzee. Nimesikia kila kitu wakati ulipokuwa ukimfanyia visa yule binti ili aondoke katika nyumba ya mtoto wako. Na usii. Utajua hujui. Yaani umenifurahisha sana we mzee. Hebu nipe tano kwanza. ambiwa shule imefungu. <laughs> yaani nina raha kwa sababu ninajua na nina uhakika muda si mrefu binti yangu anakuja kuishi huko anaolewa na mimi nianze kufaidi vinono ninenepeane. Ni maisha gangu. Mbona kawaida tu hiyo? Mimi hapa mume wangu waga nanipa pocket money kwa ajili ya mahitaji madogo madogo ya hapa nyumbani. Jamani, hadi raha yani. Ah. 
samando Hello mme wangu Yes mke wangu ah uh, nakaribia kurudi nyumbani nimepitia hapa supermarket one time nikuletee zawadi gani la azizi Maybe kwa kurudi nyumbani salama kwangu mimi ni zawadi tosha hizo zawadi nyingine na kuachia <laughs> Wow ndo maana nakupenda mke wangu ndo maana nakupenda pia baby Ah uh, okay muda si mrefu nitakuwa nyumbani Karibu lazizi Oh oh oh, 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 oh sorry, sorry, sorry sorry baby na naomba kuzungumza na baba mara moja maana nimejaribu kumpigia mara kadhaa simu yake ilikuwa inatumika Oh okay hani nampelekea Sawa sawa Baba Ah, unaye vipi? Anatukatisha utamu. Wewe naye tulia. Kwanza nitakiwa uweke jijini kwenu kule unacheza na vitoto vya mizimu. Baba Baba simu yako Leo Eh hello baba umeshindaje Vibaya tu Ah kuna nini baba unaumwa au Sasa si bora ningekuwa naumwa ningekunywa dawa nikapona Hii ni zito zama Ni jambo gani hilo baba Utazungumza ukisharudi maana hii ni zito sana inatubidi tuzungumze kwa urefu kama baba na mtoto. Ah, okay, sawa, hakuna shida baba. Nikuletee zawadi gani? Niletee chips. Unasikia umeagiza chips hapo? Sasa sikia, ngombe asiweke pilipili. Hello baba, unanisikia? Eh mwanangu, usizau pilipili nyingi. Sawa baba, hakuna shida. Wewe usinifanyie hivyo, mwanzo usilage pilipili. Baba. Mm. Huyo ni nani? Kuulize wewe ni nani huyo? Baba, lakini nimekukuta naye wewe. Mm. Mimi nimemkuta kwenye hiki chumba. Sasa niambie huyo ni nani? Oh my god, baba. Unafuga mezu kule huko ndani. Na kwa bahati nzuri mimi nina kinga. Sio huyo msukule wako haja nzuri chochote. Baba, nimekukuta naye huko ndani. Alafu bado unasema ni msukule wangu mimi sivyo? Eh. Hey, na mimi nimemkuta huko ndani. Kwa hiyo atakuwa ni wanani kama sio wa kwako. Uh. Na wewe unashindaka huko ndani. Au unataka kusema ni wa mwanangu KP? I want problems. Nafuga misukuli. Ndio maana mwanangu anakonda konda wewe na msukule wako mnanenepeana huko ndani. Uh. Kama pipa la maji. Na kirudi mwanangu na kuja kumwambie. Baba, nimekuvumilia, nimechoka. Nimekuchoka baba, this is too much. Hata mimi mwenyewe nimekuvumilia, nimechoka. Na kirudi mwanangu na kuja kukusemea kwa unafuga misukule kwenye hii nyumba. Umekucha, umekucha. Na bahati sina simu kubwa. Ningelipiga picha nikaja kumuonyesha. Wengi. Vipi shoga yangu? Imekuaje tena? Hamna kitu. Mm, shoga yangu. Mbona kama kuna tatizo na utaki kuniambia? Hamna kawaida tu. Jamani, ina maana huyo mzee ndo anakukera namna hiyo mpaka unakuwa kwenye hali hiyo. Sumuwekea hata sumu kwenye chakula. Sheila, 
Sumu? Eh, sasa ana faida gani? Mtu kila siku anakuuliza, anakusononesha, unakuwa kwenye hali hiyo kila siku. Hapana kwa kweli shoga yangu, huko umefika mbali. Tatizo lako wewe muoga. Hiyo ndo dawa yake sasa mimi nakwambia. Mm, hapana jamani. Ah, shoga yangu. Hebu ngoja kwanza. Amekufanya nini hadi unakuwa kwenye hali hiyo? Ah, shoga yangu. Hayo achana nayo, nitasolve tu mwenyewe. Sawa. Shoga yangu, siku hizi kwenye mambo yako unakuwa msiri msiri. Shaila rafiki yangu, sio kila jambo la kuweka wazi. Mm. Haya shoga yangu, mimi nataka niende. Vipi kuhusu ile hela ulioniahidi utanipa? Ah. Sawa shoga yangu, ngoja nikakuchukulie chumbani. Sikusindikizi rafiki yangu na hisi kichwa changu hakiko sawa kabisa. Usijali shoga yangu, wewe pumzika tu ila usisahau kunywa maji mengi, yatakusaidia kukupunguzia hasira na utakuwa sawa. Sawa rafiki yangu. Sawa, basi wacha mimi niende. Bye bye. Usisahau kunywa maji mengi eh? hapa nataka unichumu. Ah. Nimesikia Kepi kapiga simu kwa anakaribia kurudi nyumbani. Haitakuwa vema kama akitukuta humu. Ah, kweli eh? Ya. Yeah. Ila usisahau basi ule mpango wetu. Sawa dadi? Sawa, lakini kuna kaugumu. Mm. Ugumu gani tena na wewe? Mm, nimesema kuna kaugumu wetu. Jamani, ah. sio umesema sasa hivi hapa kama kuna kaugumu? Kuna ugumu wote, takuwa nilisa au. Ale basi, wakisawu kufanya hivyo. Eee. Wow. Jamani Shemu, ndo marudi kazini, napa ni kusajia. Ah, sila, sila. Jamani. Basi sawa, mi nilikuja kumsalimia rafiki yangu mara moja hapa ndo naondoka hivi. Sawa sawa shema mna shema. Daddy! Daddy! Hey! Ah! Yeah, now I'm going to move you. 
Baba, she come on. My love. Where am I? Where am I? So I dare go in. Ah, Asante, son, I give you an hour. So, Baba, my shield. Come, I'm going to let you go. Baby, you're going to go to the house and find a place. I'm going to go to the house and find a place. I'm going to go to the house and find a place. Mme wangu? Naa, mke wangu. Aa, unajua wakati... Mme wangu. Vipi, mbona sikuwelewi? Unamanisha humundani leo hakunyapikwa Na inamana baba yangu leo hakula chakula Na endapo nisinga mletea hizi chipsi Ndo angela wajai kwa sindifo Ndiyo Mwana Na wano msame Mwana siyo kwa salaki Alikuja la zaki yaki uja wakua napige mbe mbe ya wawo mdendani Angu wa sukui haji jiyo God have mercy upon us. Kwa nini unamtizama baba yangu kwa jicho hilo? Kuhusu rafiki yako ni kweli nimepishana naye akiwa natoka hapo mlangoni. Sidhani kama baba yangu atakuwa anakusikiliza. Sasa sijui ni kwa nini unamtizama hivi baba yangu. Mungu wangu. Mbona hiyo kawaida? Mzuri nishazoea kuwa naangaliwa hivi. Na zitoje waga na nitukana kizungu. Zibu, ni nini unamfanyia baba yangu? Ili hadu unajua kabisa ukimtusi yeye ni saa saa umenitusi mimi. Kwa sababu mimi sina mzazi mwingine isipokuwa yeye. Sina mama ni Zebu. Unanitukania baba yangu mimi na unajua kabisa bila yeye mimi nisingekuepo hapa duniani. Mume wangu tafadhali, naomba twende ndani tukazungumze. Mimi naona bora mzungumzie hapo. Na huu binti siku yuza amekua mwongo mwongo Kuzaa kupeleka umu ndane kakongiresha manino ya uongo uongo God have to bless you Ishii ya Ushiri wa bangu Nyo kuletea chips hizo Kula na nyo uja la yu Ila hivyo kula Kuna manju kaya sawa So kwa sasa wakumzi Acha nene kwa kena ya sawa Sawa bija na mamu Sawa penda Penda bia Zebu, kwa nini unamfanyia visa baba yangu? KP, nahitaji baba kwa rudi kijijini haraka iweze kanavyo. Amesha refresh vya kutosha. Unasemaje wewe? Umenisikia KP. Sikiliza Zebu. Tena nisikilize kwa makini, sawa? Baba angu hawezi kuondoka kwa nii nyumba Hata nilida kuka hapa hata kibidi miaka kumi Kepi, nimesema nataka baba angu harudi nyumbani ya rake weze kanavyo Kumbuka hata nyumbu nesu mzene ya kwangu Oki, oki, kwa sababu nyumbani yako, ndo unataka uninyanyase baba angu Na mwishu wa siku, hata kazi ni kulo utanifukuza Kwa sababu biyashara niza kwa kusini Wareva! Nama kime umana! Sikuwai kuwaza kama unaroho mbaya kiasi icho na siku zoto umejifita kwa nikufulita kujifano na nipenda, kumbe nidanganya toto. Mume wangu, 
na kupenda sana na na kuheshimu sana. Na ndio maana sijakuambia chochote kuhusu baba yako zaidi ya kukuambia tu kuwa anahitaji aondoke. Huo ni unafiki Zebu. Huwezi kusema kwamba eti unanipenda mimi alafu unamchukia baba yangu. KP, simchuki baba yako KP na wala sijawahi kumchukia. Na laiti kama ningekuwa namchukia mimi. He, sijui hata ingekuwaje maana ni anatia hasira. Ila neno langu kwako ni moja tu KP. Tafadhali Naomba mrudishe baba nyumbani ili mimi na wewe tuishi kwa amani. Hakuwezi kuwa na amani huko ndani kwa kumfukuza baba yangu. Eti kisa hii nyumbani yako. KP, naona unielewi wala uelewi kinachoendelea huko ndani. Mimi simfukuzi baba yako eti kwa sababu hii nyumba ni ya kwangu. KP, kumbuka mimi nilo litoa za baba aje kuishi. Eh, hey, ndio niambie sasa, unataka kumfukuza baba yako kwa sababu ya nini? Sawa na bwata kwa tatu hapa. Zipo sababu nyingi tu, siwezi kukuelezea moja moja. Kama hivi, niambie hata moja. Baba yako ni mchawi. Tangu nipo mtoto, hadi nimekuwa mkubwa hivi na jelewa. Baba yangu hajawahi kunifanyia ubaya wa haina yoyote ile na wala sikuwahi kupata malalamiko yoyote mm, jembe langu hiyo kuhusu baba yangu iwaje leo hii iwe kwako Imagine mchawi. I love Kalo. I want problems. God have mercy upon us. Mzelikoma. Mm. Hongera sana. Eh? Ugomvi nilusikia huko ndani. Hata polisi waweze kuambulia. <laughs> What? <laughs> hey, sasa mimi naenda kumwandaa binti yangu. Ili huyo mkwe akitimuliwa tu, mimi nakupa milimbwata. Mm. Vile mwanao wana kiuno kigumu kama mtungi wa gezi 
Nafikiri KB hata data naye. Najua ndo maana nikasema tunampiga KB limbwata ili aone vice versa. Kile kiuno hata kama kimekaa katika shepu mbaya lakini shepu nzuri kupitia hayo madawa anakiona kimechongeka kama nyiko. Kiuno dondola. Tunanielewa? Hata kama ni madawa hapo lazima KB atastuka. Na shepu ya mwanao aieleweki kama trapeze. Mseli kama usitake kuniuzi kwa kuninangia mwanangu sasa nakunanga au nakwambia ukwe ukweli gani bwana wewe usilinge eti kisa mwanao ana kinyumba hapa mjini na kibiashara ukaona watoto wenzio hawana maana ebo eh angekuwa na maana ungetaka kumpenyeza hapa kwa mwanangu wewe mselikoma naona unafika mbali. Ah bwana, kwa hiyo ndio hivyo, jiandae kesho naanza maandalizi ya kumleta binti yangu mjengoni. Ah! Kaone. Ndio maana kafupi kama kifungo cha shati. Okay, 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 sibu. Nilichogundua ni kwamba unihitaji tena katika maisha yako na ndio maana unatumia kivuli cha baba yangu mimi kutaka kutimiza azma yako. KP na kuhitaji sana katika maisha yangu na nakupenda sana kama mume wangu ila tu baba yako ndo simuhitaji huko ndani amekuwa ni chanzo cha kuninyima furaha na amani mimi kwani wewe uone hauoni KP tumeishi kwa furaha na amani kwa muda gani huko ndani wewe jiji utoweke leo eh ninachokuomba mume wangu mrudishe baba nyumbani kama tukimkumbuka tutakuwa tunakwenda kumsalimia mbona hakuna tatizo Zibu. kama baba yangu ataondoka katika hii nyumba basi na mimi nitaondoka ili wewe kubaki na furaha na hiyo amani unayosema. KP, kama umeamua hivyo ni sawa. Hani. Ye, vipi mchumba? Mimi niko poa, I miss you. Yaani ulipo unaambia hivi nimehisi mpaka ambavu zimebanda. Jamani. Nimeisikia kabisa imepenya mpaka kwenye kiboko. Ayanambie, mpona usiku usiku? Na habari njema? Ehe, habari gani tena hiyo jamani? Ini nabiyo kuambia, kepina zebuwa na gombana huko ndani. Na kuambia abatoshi. Ehe. Nda hizi nabiyo unekana zebuwa na weza kutimujo usiku wa leole. Jamani, jamani, jamani. Kasa wea nda tu mabegi uji. Mi ndo mana nakupenda iti. Mwa. Yala, tena. Okay, kumbi, ilicho kwa na kwa sani sahi. Okay, sawa. Mimi ni tano kana baba. Alafu tuone sasa. Tuone kwa sherasa. Ni nani atakuwa na zisima mimi? Kepi, kama umiamu hivyo mimi suezi kukulazimisha. Nenda, tuona ni naumuim kwenye maisha kwa utarudi. Ila baba yako tuno simuita juu mundani. Na kuhusu biashara ya baba. Ili kuwepo kabla ya uwepo wako na itaendelea kuwepo. Okay. Kwa sababu ya pesa zako, ndo unaamua kuniletea dharau, unanijibu kidharau na kutaka kunidhalilisha mbele baba yangu sasa sidi. KP, sikuwahi kukudharau wewe hata siku moja. Kumbuka nimekukuta kwenye maisha aina gani? Kumbuka KP nimekukuta una elimu. Ila nimekufanya wewe msimamizi wa biashara zangu ili uwasimamie wenye elimu ili uheshimike mbele yao. Kumbuka KP, nimeacha kila kitu nikakubali kuwa mama wa nyumbani ili nikuheshimishe wewe uonekane mwanaume na baba bora kwenye familia. Lini nimekudharau mimi KP? Lini?
mme wangu Naisi kisha nuka huko Napenda nacho kisha Mme wangu Mme wangu amka Baby KP 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 amka Amka KP Baba 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 Eh hey, we ne nini Baba tafadhali njoo mara moja Ah, kuna nini? Kuna tatizo baba njo. Ah, umemfanya nini mwanangu? Sijamfanya kitu baba. Mimi nimeshangaa tu nimemkuta yupo chini. Unashangaa nini wakati wewe ndio ulikuwa naye? <laughs> KP bab. Baba, mimi naita bajaji tumpeleke hospitali. Ah, ita sasa, mbona unakalia kuongea ongea tu hapa? Wezebu Abe Ebu njoo mara moja Haya umemfanya nini mtoto wangu Baba mimi sijamfanya chochote mimi nimeshtukia tu akiwa yupo chini Hapana Una kitu utakuwa umemfanya wewe Maana haiwezekani anguke hivi hivi Na nikikuangalia kwenye macho yako inaonyesha kabisa kuna kitu Baba mimi sijui kitu chochote kama wewe na uzuri tumeshampeleka hospitali na kesho asubuhi majibu yatakuwa yameshatoka tutajua ni kitu gani kilichosababisha mpaka akaanguka sasa kabla ya majibu ya hospitali mimi nimeshapata majibu yangu kichwani mwangu kwamba unataka kumuua kijana wangu ili ulisi mali zake na nyumba zake ila nimeshakusukia eh hey. Mpango wako nimeshaujua kitambo sana lakini hautafanikiwa. Kwa sababu jasho la mtu aliliwi bule bule. Yaani mwanangu apambane kutafuta pesa, alafu na yeye hapo hapo utafute namna ya kumua ili ulizi mali zake. Ajabu. Baba, mi naomba niende nikapumzike. Kesho natakiwa niwahi kumpelekea mme wangu chai. Eh, hey, wewe nenda tu kalale. Na hizi leo utapata usingizi mwololo. Hapo kalo kako kwatu. Sawa usiku mwema baba. Ajab. Oh mume wangu, ni nini kimekukuta au kupenda vile tulivyokuwa tunabishana? Na kwa nini nimjibishe mume wangu? 
Huenda hii ndio ikawa sababu ya kupata stress ya dumezimia. Oh, nisamee mume wangu. Sikupaswa kupaza sauti ya juu mbele yako. Ah. Eh hey, alo. Mm. Mbona leo sauti yako inasikika kama hauko sawa? Ah. Huku ni majanga tu. Mm. Majanga gani tena? Si huyu Zebu sijui amemfanya nini KP. Hivi ninavyokuambia yupo hospitali. Mungu wangu, Mungu wangu. Vipi hali yake? Ah. Ndio tumeambiwa tumwache pale tutaenda kesho asubuhi. Em subiri kwanza nitakupigia baadaye. Wewe ni nini? <laughs> Nina furaha sana kwa sababu kuanzia kesho official binti yangu anakuja kuishi humu ndani kwenye huu mjengo. <laughs> Pekeli pam 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 polimpo. <laughs> Itabidi ugaidishe kwanza kuna emergency. <laughs> Wewe mzee likoma, kukaa mjini kidogo tu tayari na kizungu umeshakuwa unakijua. Haya. Emergency ndo nini? Yaani kuna dharura. Inabidi ukailishe. Wewe <laughs> unaumwa nini? Hiyo dharura sasa inahusiana vipi na makubaliano yetu? Kesho binti yangu lazima aje hapa. Na ataolewa na KP. Haijalishi huyo mkewe yupo au ameondoka. Umenielewa? Yaani we natamani nikutie ngumi na huo upishi wako. Nakwambia kuna dharura KP yupo hospitali. Sasa huyo binti wako atakuja kuonana na nani? Ebo, kwani huko hospitali ataishi milele? Hata rudi nyumbani. Yaani nakwambia kesho hapa binti yangu lazima aje. Huyo kijana wako akisharuhusiwa kutoka hospitali, akija hapa anamkuta mchumba wake anamsubiri. Ndio nimeshakwambia KP yupo hospitali. Sumsubiri kwanza ili aje amtimue mke wake. Hakuna cha kusubiri. Nasemaje? Mimi binti yangu tayari nimeshamfanyia maafali ya kumwaga. Unataka kusema nini wewe? Sasa iko hivi. Kesho na kuja na binti yangu mchumba wa KP. Full stop. Majabu. Ah. Ukisikia ukichimama njale, ukikaa njale, ndo uiza. Walo na liu, tajulika na kesho hiyo hiyo. Walo na maguanda ya. Najab.
Aa, vipi shoga yangu? Mbona asubuhi asubuhi kwema? Vipi? KP anaendeleaje? Wewe umejuaje habari za KP? Ah, kuhusu kujua shoga yangu wala hata jambo kubwa. Unajua dunia ni kama kijiji tu. Mm, okay. Karibu ndani, mimi naandaa chai. Asante. Karibu. Asante. Ehe, kulikuwa ni shoga yangu. Imekuwaje? E ni Sheila. Acha tu. Mwenzio unachanganyikiwa hivyo. Ah. Pole jamani udugu wangu. Usichanganyikiwe. Jana Sheila, tuligombana sana na mume wangu. Ghafla akatoka nje. Mimi nikiwa chumbani nikasikia kishindo kikubwa. Ile nakuja huku jikoni ndo namkuta akiwa amepoteza fahamu. Uf. Mungu wangu, hujamfanya kitu zebu? Sijamfanya chochote. Na huko hospitali wanasemaje? Jana usiku tulivompeleka, alibaki kuwa chini ya uangalizo hospitali. Na leo asubuhi ndo tutaenda kujua ni nini chanzo hasa. Ah, jamani, mitiani. Ah. Yaani wewe acha tu shogangu. Unajua tangu nimeanza kuishi na KP, sijawahi kugombana naye kabisa. Na huo ugomvi umesababishwa na baba bila shaka. Unafikiri ni nani mwingine? Yaani huyu mzee ni wa kumtimua kabisa yani. Sheila, mimi nimenawa mikono. Ujue KP anampenda sana babake. Na ili sakata la kumuondoa baba hapa nyumbani ndo limeleta matatizo yote haya. Wallahi nakuapia, KP wangu akipona, mimi ili swala naachana nalo. Kwa hiyo utamwacha huyu mzee endelee kuishi hapa. Nitavumilia tu ili nisimkwaze mume wangu. Mm, lakini kweli shoga yangu. Naona chai yako ishachemka. Ah. No, acha nitakusaidia. Chakula nimeshakiandaa hicho hapo juu. Nakuja mara moja. Mhm. Mm Sasa shoga yangu, mimi nampelekea mume wangu chakula. Basi twende wote nikusindikize. Sawa, twende. Hai. Habari. Salama tu, niwasaidie nini? Kwa kifupi wewe hauna cha kutusaidia. Wa kutusaidia sisi ni huyo KP. Siwaelewi, alafu huyo KP hapa yupo. Mnaweza mkaenda kama mna shida naye sana. Siku akiwepo ndo mje. Oho, kumekucha. Kama ni mpira tayari refa kasha puliza kipeng. Eh? Alafu dakika ya kwanza, tayari timu ya nyumbani imeshapata kadi nyekundu. Eh? <laughs> Sisi hapa ndo tumefika yani labda wewe ndo uende na siku KP akiwepo ndio uje. Eh? Mwe! Are you playing? God up bless you. Oh, wapangaji mbishe ni mwenye nyumba eh. Oh. Usio upepo wa feni ni kimbunga eh. We mzee. Na hisi unakichaa. Halafu umekosea njia. Hii nyumba sio ya kulea vichaa. 
tutawapigia polisi sasa hivi muende mkanye debi <laughs> mtawaita polisi <laughs> mm, baba kama vipi tuondoke tu hakuna yeye ah, wapuuzi nadhani hamnijui vizuri sasa ngoja niwakomeshe shoga yangu em tuachane na haya mauzauza muda wa kuona wagonjwa wanazidi kuisha Mna bahati sana nyie. Sisi ni vijukuu vya mtume, eh? hivyo. Bahati kwetu ni kitu cha kawaida sana. Bora baba umetoka. Sisi tuna wewe hospitali kumpelekea KP chai. Tunatoka tunakutana na hawa topa mlangoni. Wanatufanyia fujo. Tafadhali baba, naomba uadhibiti. Ni wadhibiti kwani mimi ni FFU. Alafu eh? inaonekana wewe ndio umewaletea fujo. Baba, nawaletea fujo kivipi? Ili hali wenyewe ndio amekuja nyumbani kwangu. Eh, hey, inawezekana mbona? Tena jinsi wewe ulivyo mkorofu. Bila wala silipingi. Baba, hao unafahamiana na hawa watu. Eh, hey, hawa ni wageni wa KP. Tena nashangaa mpaka sasa hivi hujawakaribisha ndani. Eh? Hata kuwapa kajuizi hakuna. Ah. Okay, okay. Karibuni ndani. Sheila Naomba tuondoke, muda unatutupa mkono. <laughs> Welcome Mother House. Shoga yangu, unajua nilimpigia simu delivery bajaji, naona mpaka sasa hivi hajafika. Sijui tuendelee tukwenda taratibu taratibu, labda utakutana kwa mbele huko. Au kama utakutana bajaji nyingine tupande. Maana si unajua madereva walivyoongoa ongo na muda umeshatutupa mkono. Ni kweli shoga yangu ila mimi nilijua tutawahi kwenda maana kuna sehemu nataka nipite baada kutoka huko hospitali ila ndio hivyo mambo yashavurugika na hao wageni wametupotezea muda mi nafikiri wewe uende tu afu mimi nitakuja kumuona hata baadaye jioni basi usijali shoga yangu acha mimi niwai okay mpe pole <laughs> poa baadaye Karibu sana binti yangu. Jiachie eh? na ujisikie kama vile upo nyumbani kwa sababu vitu vyote unavyoviona humu ndani ni mali ya mkuu wangu KP. Yaani mumeo mtarajiwa pita ukae. Ajabu. Kibozi hebu njoo tuzungumze hapa mara moja. Huku. Wewe dibozi, mimi unalakala kutafikiria abiria wa mbagala na kimbilia daladala. Ehe. Haraka kivipi tena? Mungu namleta mwana upesi upesi wakati mimi sijaongea na KP chochote. Na hata huyo mke wake bado hajamfukuza. Na ndio kama unavyoona mdani ametokea majanga. Naona kuvuka tu kuvu. Unamleta binti yako. We, 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 mimi sijakurupuka. Haya yalikuwa ni makubaliano yetu mtube, yani mimi na wewe. Tena kumbuka ya kwamba sio mimi niliyokuwa nataka binti yangu aolewe na kijana wako ila wewe ndo ulipendekeza ili mwanao KP asiliwe nyama na tena ukumbuke nilikupa siku tatu tu za huyo binti kutimuliwa humu ndani ili binti yangu aje aingie aolewe hapa ila wewe umeshindwa hivyo mtu aliye kinyume na makubaliano ni wewe si mimi upo nyonyo kwenda zako huko sura gaki jipu uchungu Niwe na sura kama kijipu uchungu ama niwe na sura kama nundu sijali binti yangu ndo ashaingia hivyo <laughs> Karibu, nikusaidia nini? Unisaidia nini? Wewe kama nani? Nikuulize wewe, unataka nini huko ndani? Eh, eh kimeshanuka huko. Yaani wewe kibwengu umeniletea balaa huko ndani. <laughs> balaa umejiletea mwenyewe. Lai tungeacha tumle nyama kijana wako, haya yote asingetokea. 
kwa hiyo utanipisha au utaendelea kuniuliza maswali mimi nina. Ni yari yako kunijibu nikupishe au kutakunijibu nisikupishe. Eh. Wewe binti. Hebu huyu mwache kwanza. Sawa mkwe. Eh. Makubwa. Kuna mgeni. <laughs> Halafu akaka binti nimetokea kukapenda sana. Sana sana yani. Yaani anafaa kabisa kuwa mfanyakazi wa kazi za huko ndani. Eh, ni kuwa na break basi. Yaani unakunduka tu bye 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 bye. Aya binti yangu, njoo nikutembeze tembeze uone mazingira katika nyumba ya mume ya mume mtarajiwa. Hawa ni wakina nani? Na kwa nini wanajeuri hivi? Ah, mzee asikupe shida. Amepigwa tu na maisha hadi ubongo wake unacheza yope. Eh? Ndio maana akili zake zinaruka ruka. Okay, huyo ni mzee. Na vipi kuhusu ule binti na nilisikia na kuita mkwe? Hiyo imekaaje hii? Eh, binti yangu. Sasa hapa, hapa ndo dining. Hii ndo sehemu ambayo mwenyewe utakuwa ukikaa na kulia chakula. Zile habari za kula chakula kwenye mkeka kama jinsi ambavyo tulikuwa tunafanya kule nyumbani. Chakula kinakuwa hakiendi vizuri kwa utaratibu unaotakiwa. Kinakuwa kinashuka kama vile kinateremka kwenye mabonde mabonde. Na ndio maana watu wengi kule kijijini kwetu unakuta kitumbo hapa kimezidi, eh? hapa kimepungua. Hapa kimezidi tena, hapa kimepungua. Kitumbo kinakuwa hakieleweki kutokana na aina ya maisha tunoishi ya kula kwenye mikeka. Haya, <laughs> sasa binti yangu twende nikuoneshe na jikoni. Eh? Kule binti nae kachanganyikiwa eh? Uwa na matatizo ya problem Hata kule kijijini kwetu tunamjua Unajua bado sikuelewi wewe na hawa watu wako? Sasa Hapa ndo jikoni binti yangu Hili unaloliona hapa hili ni jiko Dinawashwa hivi <laughs> Sasa hapa ndipo utakapokuwa na mpikia mumeo madiko diko Na huku ni sto MJO Unaona mimi vyakula ile vyote vile utakuwa unapika wewe binti yangu. Yaani kwenye swala la kupiga nataka upike haswa. Huku ukinyunyizia kali kalimbwata kama nilivyokufundisha. Yaani umloge arogeke haswa na hata hati ya nyumba haibadilishi aweke jina lako. <laughs> Mjini hapa binti yangu. Kumbuka tuna mpango wetu mimi na wewe. Mm. <clears throat> mpango wetu na ukumbuka. Na wala haina shida yoyote. Wewe ndo utakuwa mama mwenye hii nyumba. Alafu mimi ndo utakuwa sugar daddy wangu. Ewa, rekebisha basi mambo usiniuzi. Mimi ninachohitaji ni zebua fukuzwe tu kwenye hii nyumba. Pindi KP atakavyotoka hospitali. Alafu mimi nitatumia hiyo fursa kumpeti peti hadi atakapokasa. Mm. Sawa. Hilo wala lina shida. Sawa basi, mi naenda. Ni chumu kwanza. Mm. Mm.